La llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Esta acecha por todas partes, pero allí nadie le teme. Tierras áridas, quebradas por barrancas y surcadas de terroneras, reces flacas de miradas mustias, lamían aquí y allá en una obsesión impresionante los taludes y peladeros del triste paraje. Doña Bárbara se detuvo a contemplar la porfiada aberración del ganado y con pensamientos de sí misma, materializados en sensación, sintió en la sequedad saburrosa de su lengua, ardida de fiebre y de sed la aspereza y la amargura de aquella tierra que lamían las obstinadas lenguas bestiales. No se ha meditado aún sobre estas tristes ruinas. Participo de la gran alegría que hace cantar con el vino. Luego me hieren los lamentos como a un árbol la tempestad nocturna. Se pierden conmigo en la sombra como se pierde la noche en el bálsamo misterioso de la muerte. Busco mi voz abandonada sobre los mares, en el aire de las islas, en las comarcas donde habitan los desterrados y los místicos, y vago bajo la lluvia de los bosques en la soledad, como el árbol al borde del abismo me salva la inquietud perenne y me acerca a Dios que vigila tras las músicas terrestres. Alguien puede llamar a la puerta de alguna vivienda en la noche, mas solamente aparecerá el rostro del silencio en medio de la pesadumbre. No hemos meditado aún para amar y ser sereno. Si tendiéramos la tristeza como niebla delgada serenamente sobre estos vastos dominios desolados. A mi nera la quiero y la quiero más que la tina cuando tengo sed. A mi nera la quiero y la quiero más que la cotita que llevan el pie. A mi nera la quiero y la quiero más que la cotita que llevan el pie. A mi nera la quiero y la quiero más que la tina cuando tengo sed. A mi nera la quiero y la quiero más que a mi chicharra que me hace soñar. Somos teclear de lluvia, agonía de lagartos, manos de carbón, caracoles de azogue. La partida de un niño, un perro doloroso, una hoja muerta. Somos hombres sin saliva, sin sombras, sin lápiz. Somos aceras mojadas, plegarias de surcos, ternura. Yo sé que un día tuviste sueños Moviste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval 
huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera. Se tiene al que cabalga en el cuadril de la mendiga y al del coche que empuja a la institutriz inglesa. Y al niño gringo que carga la criolla, y al niño blanco que carga la negra, y al niño indio que carga la india, y al niño negro que carga la tierra. Cuando se tienen dos hijos, se tiene la alegría y el ay del mundo en dos cabezas. Toda la angustia y toda la esperanza, la luz y el llanto. A ver cuál es el que nos llega. Si el modo de llorar del universo o el modo de alumbrar de las estrellas. Yo no vi las casas. Ni vi las ruinas, yo solo vi las llagas de los hombres. Se están derrumbando como las casas, como el país en el que nacimos. No es posible soportar más. A este país se lo han cogido cuatro bárbaros, veinte bárbaros a punta de lanza y látigo. Se necesita no ser hombre. Estar castrado como los bueyes para quedarse callado, resignado y conforme, como si uno estuviera de acuerdo, como si uno fuera cómplice. All right, the first runner-up is Dominican Republic, which means Miss Universe is Miss Venezuela again. Tomaba del sol con vertiginosa rapidez todos los rostros que yo hubiese podido soñar. Su sonrisa, en vez de limitarse a los pliegues de la boca, se extendía por sobre todos sus movimientos. Así aparecía, tan pronto rubia como el reflejo de un cobre, tan pronto pálida y gris como la luz del crepúsculo, y oscura y misteriosa como la noche. Era a la vez suave como el terciopelo, loca como la arena en el viento, pérfida como el ápice de espuma al borde de una ola que se rompe. Estamos cercados. El espacio amordaza. La altura desaparece. Se ha perdido la inmensidad permaneciendo un oscuro cascarón que busca afanosamente el borde final del cielo. De chacho por apartadel, camina luz caraballo, con violetitas de mayo, con carneritos de enero. Tú apareces Tú te desnudas Tú entras en la luz Tú despiertas los colores Tú coronas las aguas Tú comienzas a recorrer el tiempo como un licor Tú rematas la más cegadora de las orillas Tú predices si el mundo seguirá o va a caer 
Tú conjuras la tierra para que acompase su ritmo a tu lentitud de lava. Tú reinas en el centro de esta conflagración. En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad La Grey Zuliana, fue el rosario popular De rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el saladillo le entona. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis y que fortuna le deis con mucho amor te lo entona. Ellos atribuyen a mis tiempos sus tiempos que asignaron a mi indiferencia a sus pasiones. Ellos le asignan a mis rincones una propiedad que desconozco. La memoria, sometida a sus arbitrios, me vuelve cruel y desproporcionada. Estoy aquí ignorada, el perfil de mi rostro perdido entre la sombra. Estoy aquí, disminuida, apenas una línea, un punto sin relieve. Estoy aquí, inclinada, dejando que la noche me pase por encima. Y recojo mis gestos, y repliego mi aliento. Amordazo mi voz, y toda yo soy silencio. Fuimos tan bendecidos de muchísimas formas que nunca supimos muy bien qué era eso de ser venezolano. Nos convertimos en una amalgama preciosa de tantas cosas distintas y siempre nos jactamos de ser ciudadanos del mundo. En 1998, hace 22 años ya, comenzó una pesadilla que convirtió a uno de los países más ricos del mundo con las mayores reservas de petróleo del planeta, una de las más grandes de oro, uranio, gas, agua, democracia, educación y salud gratuita, en fin, rico con mayúscula. En un territorio secuestrado por una cleptocracia que saqueó y quebró todos los sistemas productivos del país. Desborda las cárceles con presos políticos, asesina, expropia y asalta sin piedad y mata de mengua a un pueblo que ahora Incluso en ciudades tan cosmopolitas como lo fuese mi querida Caracas, se le invita a cocinar con leña, porque ya ni la electricidad ni el agua pueden garantizarse. Pero como siempre me gusta verle el lado positivo a todo, pienso que si algo bueno podemos rescatar de estas dos décadas del horror, es que debimos perderlo todo para encontrarnos. Y ahora que verdaderamente somos ciudadanos regados por el mundo, quizás hemos aprendido quiénes somos.
Simón Bolívar. ser humano para nuestra independencia Oh 